Welcome to 24CH, the special extended edition. It's episode 28, and Chucky switches up his roughhousing partner in order to take on PK after practice. A couple of the boys hit the links in Florida, and Davey Darinid dances. Say that three times fast. Gamer likes to play big games, and tonight we all know it's going to be a big game. Let's make sure we start for the right foot, and it comes up with a big f***ing win. Come on. Got to play and having fun. Go have some fun, okay? On a fait de la danse folklorique. La vie, il y a des bonnes jambes, puis je pense que ça vient de là. Entre le hockey et la gigue, ça a été hyper difficile comme décision, mais <rire> j'ai choisi le hockey. The week begins under the spell of the Sunshine State, where the sky smiles and people are happy. Danny Brière and David Yarnay get up early for a cheerful game of sticks. Number. Là, Daniel, lui, est bien trop bon. Il a joué 70 à 30, là, je pense. Euh, 70 ou 71. Euh, non, j'ai joué pas mal, puis, euh, mais c'est sûr que moins de temps qu'on a de, de jouer du golf, là, là, le mieux que c'est exactement. A different sort of precision. It's game night at the Florida Panthers Auditorium. Weaver knows his way around this place, having spent four seasons playing with the Panthers. We're starting there in A's line with Pacioretty, Vanek, Murray, Weaver, and Pricer. Let's go to work, guys. Oh, Move the puck, boys. Come on, right early. The Montreal, Florida game is underway. Mere moments into the melee, Pacioretty takes off, but Ellis makes a save. Job. That's a good shift, boys. That's it. Nice. Two. Thomas Vanek wins twice, and it's one to nothing to the Montreal Canadiens. Great play by Pat. Little boy, good job. Great hustle, Pat. Good job. Good boy, Brad. Tick, pack, two. Pacioretty scores the goal, and it's now two to zero. Uh, Paris yeah. drops the gloves. And heads to the locker room. Second period. The referee calls offside, but can't get the players to agree. What he said was true, but I don't know the rule. Like his, his post skates were there when he passed it. You know what I'm saying, Patch? That's the only thing. I, I think he's right. But... Hey, Van, I think he's right. Because both, both your skates were in and you passed it across the blue line. You know what I'm saying? Like he didn't, he didn't control it on this side of the blue line. Now, I'm, I'm guessing that's what it is. Gallagher's face is cut by another man's blade and the brave warrior is taken away. But he soon comes back, as did the resilient Gallagher. Yeah, he got a skate in the face, he's okay. Pacioretty strikes again, thanks to another marvelous concoction of feints and passes. Nice play, man. Late in the second period, the Panthers finally find a way to fool press. No problem here. Get that one back. No follow. -up. After 40 minutes of competition, it's three to one for the halves. The one on one battle, especially in the defensive zone, it's got to be better. Support man and make sure you're going to be solid out there. In a better third period than we did in the second, make sure we finish strong. All right, come on, let's go. Man. Third period. Hey. You gotta play this game having fun and smiling, you know what I mean? You can't play it safe, you gotta play it having fun. Yeah. Look like you're not having fun, you three, okay? Yeah. Go have some fun, okay? Here we go. Gallagher attacks the crease. Galchenyuk scores, but the goal is disallowed. Put it in quicker. I roofed it so hard. What? I roofed it so hard. I hit the net so hard. Pacioretty finds Dejarnet. Put it in, David. And the puck finds an empty net. A four to one victory. And tomorrow the sun will rise again. 
During a training session, Therrien remarks how the sun seems to shine on certain players more than others. We were on the beach yesterday, we played on the beach, and we spent a lot of time with the guys. Van Eck amuses himself at Gallagher's sunburnt expense. A bit of friendly roughhousing, just to make certain that no one's gone soft. That's what I'm talking about. Oh! I don't remember that. What happened there? I must have fell. Did I slip? Yeah, I, I lost an edge there. <laughs> oh, I definitely. You, you can tell who won that one. Easy. That's good. You're calling for up. Though. Yeah. David Dernay takes some sizable low blows. David s'est fait offrir un essai avec le Canadien de Montréal, puis finalement il s'était fait couper. Ça a été la plus grosse déception dans toute sa carrière. J'ai pensé à tout arrêter, mais en même temps je me suis dit je peux pas, je peux pas arrêter là. The same David Dernay has been nominated by the Canadians for the Bill Masterton Trophy. Here is his story, straight from Laurier Station. Bonjour, mon nom c'est Gilbert Dernay. Je suis le père de David Dernay, et on se trouve présentement à Laurier Station, à la maison où David a Grandi. Ici, c'est un charme de la visite. Puis en même temps, j'ai fait euh, un genre de musée. Il me donne tout ça à moi. Puis il me dit, bon, tu gardes tout ça avec toi, maman. Puis un jour, il va aller mettre ça dans son sol. Bien, on a tout le temps été quand même euh, complices. Là. Ça a tout le temps été facile. Puis, euh... Surtout par l'amour du hockey, dans le fond. Ouais. Hein, parce que le sport, ça l'a beaucoup. Euh... Le sport, hein, c'était le baseball. Ouais. C'était le. le, ça, le... Quand... On avait cinq ans de différence, puis euh, ça n'a jamais été un problème, à part quand on jouait, puis là, je gagnais à la fin. <rire> ben là, la chicane partait, puis il partait en pleurant. Je détestais perdre, mais lui, il prenait plaisir à me faire perdre aussi. C'est pas mal lui qui m'a montré euh, comment jouer au hockey. Ça fait 20 ans que je viens dîner chez ma soeur, euh, tous les midis. On habitait à côté de l'école, fait que euh, moi, mon frère, on revenait à la maison, ma soeur aussi, puis euh, mon oncle qui travaillait avec mon père à même, la même usine. Puis là, on se dépêchait à manger parce qu'on avait hâte d'aller faire des confrontations dans le sous-sol. Avant qu'il reparte travailler, on jouait, on faisait des fusillades, des choses comme ça. Puis souvent, c'est David qui gaulait, fait que... <rire> Il défendait son but, je peux te dire ça. <rire> Ça finissait tout le temps en bataille ou euh, des choses comme ça avant de repartir à l'école. Donc, euh, euh, c'est des, des bons souvenirs. Nous sommes à saint légapi C'est l'arène où euh, David a commencé à jouer. Les émotions, ça revient beaucoup ici. Mon père, il arrivait toujours avec... Euh, ça commençait avec une trompette, euh, avec un compresseur, dans le fond. À la fin, c'était rendu un, un diable là, pour, pour déménager avec une flûte de train. J'étais équipé pour faire du bruit dans un aréna. David, dans la chambre d'hockey, c'était un petit gars qui parlait pas beaucoup. Il était timide, il se faisait toujours dire qu'il était trop petit, puis qu'il allait pas avoir sa place, puis il était toujours inquiet. Je voulais être capable de faire l'équipe. Jean-Pierre, je pense c'est le premier à avoir euh, cru en moi, puis en... T'sais, il disait à mes parents, mais... Euh, euh, il y en a vu passer beaucoup des joueurs, puis... Euh, je pense qu'il a toujours cru en moi, puis je l'ai senti. Le David est arrivé chez nous, puis euh, il pleurait un peu. Il dit « Ah, le monde de ma classe, ils disent que je fais pas le 2B. » Moi, je lui avais dit « Monsieur Lamontagne, je veux pas savoir avant tout le monde qu'est-ce qui va se passer. Mais s'il n'est pas assez grand pour faire le camp d'entraînement, dites-moi-le tout de suite, puis je l'enlève, on retourne dans le simple là. » Quand j'ai dit « C'est sûr qu'il y a une chance de faire l'équipe. Ce que je vois sur la glace, c'est mon meilleur joueur. » Tu te fais dire tout le temps que tu pourras pas y accéder, tu sais, à la prochaine étape. C'était juste une étape à la fois. Moi, je voulais être comme Jet 3, après ça, je voulais être junior majeur, après ça, je voulais être dans la Ligue américaine, après ça, je voulais être dans la Ligue nationale. Ça, c'est le premier gilet à David. Le premier gilet qu'il a porté au hockey. Puis cette année-là, c'était novice C, Laurier Saint-Flavien. Je joue avec. Euh... Leur garçon, euh, du moins qui est mineur aussi. Cette année-là, David, là, il a joué 28 games, puis il a fait 60 et 10 buts et 50 passes. Et David, il y avait un casse-vert, l'autre club, on les entendait. Au début, ça disait, hey, regarde le petit casse-vert, hein, le petit casse-vert, puis ça s'est vite transformé, hein. Et le petit calvaire. Une fois, il avait oublié ses patins, puis il a dit qu'il en a broyé un coup. Là, j'ai été obligé de retourner à la maison. On perdait 3 à 1. David est embarqué en troisième, ils ont fait le jour, on a gagné 
C'est David qui a marqué les quatre buts après, euh, quand on est arrivé. Les gens le savent peut-être pas, mais euh, mon petit frère, c'est un excellent danseur. J'ai eu l'occasion d'en faire euh, dans notre jeunesse ensemble. Euh, on a fait de la danse folklorique. David, il y a des bonnes jambes pour ça aussi. Je pense que ça vient de là. Quand t'es jeune, tu te fais inscrire par tes parents. J'ai fait ça de 4 à 11 ans, puis euh, il a fallu que je prenne des décisions après entre le hockey et la gigue. Ça a été hyper difficile comme décision, mais euh, j'ai choisi le hockey. À la fin de son junior majeur, euh, David s'est fait offrir un essai avec le Canadien de Montréal. Lui, dans sa tête, euh, il jouait à Hamilton, c'était la, la Ligue américaine. Puis finalement, il s'était fait couper. Puis là, il s'est en allé à Cincinnati. Je pense que ça a été la plus grosse déception dans toute sa carrière. Ouais. À, à aller jusque-là, ouais, c'était sa vraiment, plus grosse dé déception. Vraiment, là, il s'est tellement demandé vraiment s'il continuait ou pas. Là. Ça a été difficile. Tu veux jamais te rendre... Euh... Pour moi, la East Coast League, c'était euh, slap shot. Là. On, on se bat, puis euh, il se passe à rien d'autre que ça. Fait que euh, t'arrives là, les gars ils ont 26-27 ans, euh, ils savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie, puis euh, moi, c'était pas, pas ça que je voulais. On s'était parlé au téléphone, puis il m'a dit Stéphane, c'est quoi que je fais J'aurais des options en Europe ou. Et je reste ici. Le premier mois là-bas, là, euh, j'ai pensé à tout arrêter, mais en même temps, je me suis dit, je ne pouvais, pouvais pas arrêter là. La Ligue nationale, tu peux l'essayer juste une fois. Là. Moi, c'est ça que j'avais dit. Continue, essaye le Si ça marche pas, toujours cette option -là. tu vas avoir l'Europe, tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. Je pense que ça a été euh, une des étapes les plus importantes dans ma vie. Euh, ça a été peut-être ma meilleure saison à vie. J'ai tout gagné personnellement. Puis, euh, euh, en équipe aussi. Meilleur scoreur, euh, MVP de la ouais. Ligue, MVP des séries, ouais. ils ont gagné les séries. C'est en en question, mais en même temps, je pense que ça arrive à tout le monde, puis euh, c'est juste de prendre des bonnes décisions. Fait qu'après ça, dans le fond, il a juste pas donné le choix à tout le monde. Tu sais, il est allé à Hamilton, il avait pas le choix là, de le prendre, il avait tout brûlé, il pouvait pas aller ailleurs que là. On jouait euh, la veille, puis je dormais encore euh, le matin, il était 10h, 10h30. Le téléphone il sonnait, puis là, j'étais là, c'est qui là, qui m'appelle à cette heure-là? Je veux dormir. J'ai répondu, puis euh, c'était Julien Brisebois qui m'annonçait que, que je partais euh, pour le match euh, du soir contre Pittsburgh. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il qu avait été rappelé pour jouer une game dans la Ligue nationale, le Canadien de Montréal, j'ai pris un grand respire, puis là, je me suis dit, oh, quel aboutissement! Je checkais pour. Euh, les, les avions, tu sais, je me disais, crème, je peux, pas, pas, je peux pas rater ça, moi, ouais, c'est ça, mais finalement, c'était. C'est l'action de grâce américaine. Ouais. Puis même lui, lui, il était à Hamilton, puis il n'a pas pu monter en avion parce que tous les vols étaient. Fait sont venus chercher bouqués. en limousine. On s'est perdu, on est arrivé en retard, tous les gars m'écœuraient quand je suis arrivé, dans... parce que tout le monde attendait dans l'autobus avant de partir. Tout le monde m'attendait, fait que ça... Ça... ça a été stressant un petit peu, mais. Euh... L'expérience a, euh, a été incroyable. La première game au Centre Bell? On s'en souvient. Oh, ouais. On était vraiment tout le monde là. là. J'en euh... parle, puis je t'ai pas dit ça. Passe. Alors. <rire> Mais les souvenirs sont tous remontés en surface. J'étais tellement content pour lui. là. Je disais, là, c'est le début d'une grande carrière qui a toujours rêvé. Mon frère, ma soeur, ma maman, mon père qui, qui ont été là tout le temps puis qui sont des, des aussi grands fans euh, que moi quand, quand j'étais jeune. Donc, euh, j'essaie de leur faire vivre euh, des belles émotions avec ça. Puis, euh, j'espère que ça marche. Tu sais, au Centre Bell, quand tu as Michel Lacroix puis ils accueillent nos Canadiens, puis tu es ton. <rire> j'étais avec mon garçon, puis là, il me disait Puis, peut-être, comment tu trouves ça, la, la game j'ai comme je me suis comme shaké la tête, j'ai dit, la game. J'ai dit, moi, je suis pas là pour faire J'ai dit, j'étais en 1986, en 1990, quand je le voyais sortir ses patins, aller dehors, quand je le voyais patiner à l'aréna, quand je le voyais jouer à l'aréna, tout ça, c'est revenu. J'ai pas vu la game, moi, excepté ses buts. Quand ça criait pour le but, oui, là, j'en remontais avec les souvenirs, là, c'était... Incroyable. J'ai pas de mots. Your team. You gotta bounce back. All agree? Yep. yep. Do it. Come on. Oh, oh, oh. 
Hockey Night at the Tampa Bay Times Forum. A key battle for second place. We played some big game lately. Toronto was a big game. Boston was a big game. Detroit was a big game. The gamer likes to play big games. And tonight, it's not going to be any different. We all know it's going to be a big game. And we were gamer and win those hockey games. Tonight, same thing. Let's make sure we start for the right foot. We set the tone. We come back with a big win. Come on. Let's go. Come on, let's go. The Lightning Canadians game starts. We gotta be there for the puck. Price is omnipresent in his cage. Let's go, gotta be tough left right there. Uh, you guys will get central once in a while, hey right, guys? Gallagher feeds off a rebound and Montreal leads one to nothing. Alright, the enemy, great battles left front. In the back end in the offensive zone, there's three plays in the league, you can do it. In the offensive zone. End of the first period. Right, we did a good job on a rush against picking up late guy, eh? The, the defenseman has two picking up late guy. We're not over back checking, we pick up those guys. We get to that first period, now this focus about playing a great second period. All right, come on. Let's go, 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 go. Second frame. First, first match. Price illustrious once again. We're shit for two boys, come on. Callahan ties the game with a power play goal. Price parries the lightning. The second period ends. We all know it's a big game. So we hope to get success on big games. We get a deserve success. And right now, we got one period to play the right and we give us a chance to win. We've got 20 guys out there in a third period playing a good third period will be fine. But you can't accept to be fair. I have a fair game. On big game, I have a fair game. You can't accept that. If you're honest with yourself, hey, you got to pick it up. We're a team. We got to bounce back. All agree? You all on the same page? Yep. Let's do it. Come on. Come on. Come on. Come on. The third begins. Corky's the left winger now, boys. Whitey's right side. Johnson is on the breakaway, and it's two to one for Tampa Bay. Price says no to Stamkos. The Lightning score a deciding goal, and Montreal drops this one three to one. Back in the hockey game here, right? Kelly, stay away from Neil. He's going home in a week and a half, okay? The Canadians pay a visit to the Senators in the national capital. We can't play like your last game. We give up 26 scoring chance. Our focus was not there. So let's make sure. I think we all appreciate it that we can able to spend some quality time as a group. But the only thing that we got to do to come up tonight and uh, respond the right way. You all agree? Come on, big big. Big, big. Let's go here, boys. Good start here. Come on, right here. We go. Here we go. Come on, go on, now. Big three, right here. Game begins. The Senators come out like lions from a cave. Zach Smith fools Peter Buda. Then it's Alash Hemsky. And then Zach Smith does it again. Barely six minutes have gone by, and Ottawa leads three to absolutely nothing. Come on, boys, come on, let's go. Lots of hockey here, let's go to work, come on. Markov puts the puck on the net, breaks the ice for the Habs, and hope rears its lovely head. Come on, boys, wait up, wait up, come on, here. A weaver wrister from the blue line, and now the score is three to two. That's better, boys, back to our game now, back in the hockey game here, right? Eh? Pacioretty glides in, and he scores. Tie game at three. Hab history repeats itself as Montreal pulls off another great comeback against the helpless Sims. Ice is real bad, boys. You can see the pucks jumping everywhere, right? Make sure we're stopping the pucks. With the team down by a man, White loses his stick. Call him! I'm just saying, okay? I'm saying, future. You're that close to the bench. Come and get one. It's okay. Relax. You did a good job. 
After 20 minutes of intense hockey, it's still three to three. Weaver is pleased with his goal. All right, great comeback. Let's make sure we keep the pressure and play well defensively, attack the goalie. All right, gonna win this. Second period. Mark Eller scores and gives the Canadians their first lead. Gallagher is roughed up in front of the bench, and Galchenyuk quickly jumps to his defense. Briere is picked on this time, and Tinordi steps in. United we stand, divided we fall. Pacioretty breaks away again, and it's 5-3 to three for Montreal. Neil reaches for Gallagher, but a wave of red, white, and blue rises to the rescue. Gally, stay away from Neil. Don't even. F I'm telling you, he's going home in a week and a half. Okay. End of the second period. Oh, tenor. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go finish this, boys. Up. Third period now. Max Pacioretty completes the half trick. Number 67 is absolutely on fire. The De Arnais line continues to challenge all comers, and the Laurier station man gets another goal for the Canadians. An explosive 7 to 4 victory for the CH. Pacioretty has risen once again. Premiere, 24 hours before everyone else, only with the Bell TV app.